avec l'espagnol Pablo Picasso, Marc Chagall est un des artistes les plus connus du XXe siècle, ayant principalement vécu en France. Et, comme Picasso, Chagall se distingue par une longévité artistique hors du commun. Il a vécu 98 ans, dont les quatre dernières décennies à Vence, près de Nice. Né en 1887 à Vitebsk, en Biélorussie, Marc Chagall rejoint l'épicentre culturel qu'était Paris en 1910. Il avait une fascination pour cette ville artistiquement florissante. Et pourtant, cet intérêt pour l'art n'était pas acquis. Chagall n'a jamais grandi dans un environnement pictural. Sa famille, juive de tradition acidique, interdisait toute représentation visuelle. Il a grandi dans une maison au mur nu. Quand il déménage à Paris, il commence à garnir ses murs de ses peintures, mais sans un sou, pour éviter de tâcher ses quelques vêtements, c'est lui qui maintenant doit se dénuder pour peindre dans son atelier. C'est la vraie vie de Bohème. Mais il est fasciné par l'explosion de créativité autour de lui. Il est inspiré par les mouvements naissants du surréalisme et du néoprimitivisme qui laissent libre cours à l'imagination subconsciente et aux instincts primaires. Puis, par le fauvisme, où la couleur a plus d'importance que le dessin, et par le cubisme, qui déconstruit les formes. Il se lie d'amitié avec certains chefs de file de ces mouvements artistiques, comme Picasso, dont on vient de parler, Modigliani, ou encore les écrivains Blaise Sandrard et Guillaume Apollinaire. Dans son œuvre, on voit des explosions de couleurs vives, de la poésie onirique, en plus de beaucoup de références à ses origines juives de l'Europe de l'Est. Ses origines ont pour lui une importance capitale depuis qu'il a assisté aux persécutions des Juifs d'Europe au début du XXe siècle. C'est pour cette raison qu'il décide de prendre en 1937 la nationalité française, espérant fuir l'antisémitisme. Mais ce n'est pas suffisant. En 1941, il a la chance inespérée de pouvoir s'exiler en dernière minute à New York, à la demande du directeur du MoMA, Museum of Modern Art. Il ne reviendra en France qu'en 1948 pour s'installer définitivement sur la côte d'Azur, d'où il fera certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Il a dessiné notamment les vitraux de l'église catholique Saint-Étienne de Mayence avec un objectif de solidarité judéo-chrétienne et de compréhension internationale. Et, en 1964, à la demande du ministre de la Culture André Malraux, il est appelé à remplacer le plafond du Palais Garnier, Opéra de Paris. D'autres œuvres célèbres de Chagall sont « La mariée »,« Le violoniste »,« Le cirque » et « Les amoureux au lila ». Question. Quelles œuvres de Marc Chagall appréciez-vous le plus Est-ce que, comme lui, vous pensez que les œuvres d'art doivent être placées dans le monde de tous les jours plutôt que dans les musées Marc Chagall était-il plus mystique ou religieux <rire> <rire>